מה לי כי זכיתי לדבר אחרי דברים נוקבים אלה, ואני בכלל חשבתי שאני האתנחתה הקומית היום. טוב, אני רוצה לדבר על עתיד השימור. עתיד שבעצם נבנה ברגעים אלה או ברגעים דומים לאלה. ב-1 בספטמבר 2040 עיריית תל אביב הותקפה באלפי תביעות פיצויים סביב הכרזת בנייני הפסיפס הלבנים של תל אביב הידועים כעיר האמבטיה. כמו כן נרשם חוסר בולט במומחים מתחום הפלסטיקה שידעו איך מייצרים טריסולים כי צריך לעשות במסגרת השימור והתלוננו איך המלאכות המסורתיות האלה הולכות לאיבוד. זה אולי פחות מופרך ממה שחושבים, מפני שכבר ב- עד 1984 לא היה פה אחד שחשב, או אולי היה פה אחד, סליחה, אבל מעטים מאוד חשבו על זה שבנייני הבאוס האלה, שאנחנו כל כך נהנים עכשיו לפאר, היו בכלל ראויים לשימור או למשהו כזה. עובדה, אפילו עיריית תל אביב הוציאה תב"ע שמעודדת את כולם להרוס אותם ולבנות בניינים חדשים במקומם. עד שנת 2001 אף אחד פה לא חשב שבנייני, מה שנקרא היום הפרויקט הציוני, בכלל ראויים לשימור. היום עובדים על שימור שלהם. מה אני בעצם רוצה להגיד? אני רוצה להגיד משהו אה, אה, מאוד מאוד קטן. העתיד, יש לגביו דבר אחד ברור, וזה שאין לנו מושג מה יקרה שם. אנחנו אוספים נתונים, מנתחים מגמות, בוחנים תרחישים עתידיים, עושים בדיקות היתכנות, ממפים טרנדים ועושים אין סוף תסקירים וכל מיני מילים כאלה שהביאו אותם מתחומי הכלכלה ומתחומי תורת המשחקים ודברים כאלה. בסופו של דבר, מה שמתוכנן טוב, מחזיק טוב. מה שמתוכנן לעכשיו כמו שצריך, יחזיק טוב גם לעתיד. וזה מה שאני ממליץ לתל אביב. מוצרים שמיוצרים לפתור בעיה שמי, ש, שקיימת לנו פה עכשיו, יעבדו טוב וישפרו את העתיד. מוצרים שמתוכננים עבור העתיד, על פי רוב מה שהם יעשו זה אה, יפלו. לכן, במקום לנסות לשאול מה העתיד של תל אביב, כמו שהבנתי שכל הערב הזה מכוון אליו, אולי כדאי לראות מה השאלות שעומדות בפנינו היום ולנסות למצוא להם מענה היום. אה, גם להם, עם קצב הפעולה של ענף הבנייה במדינת ישראל, עד ש... כבר נגיע לממש אותם והם יקרו, סביר להניח שהם כבר לא יהיו רלוונטיים ויהיו כבר outdated לחלוטין. לכן, כדאי לעשות את זה עכשיו. הרחובות פה ממריאים לאט, כמו שאמר דוד אבידן. מה שנשאר לי רק זה לאחל, לקוות, ובעיקר לתכנן דברים שטובים לכאן ועכשיו. העתיד כבר יסתדר עם זה איכשהו. תודה. <עוד>